ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਜੈ ਹਿੰਦ ਐਵਰੀਵਨ ਨੈਪ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮਾਰਚ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਐਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੰਬਰ 1 ਟੂ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਪ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਦੋਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਦੈਟ ਈਚ ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਹੂ ਆਰ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਨੈਪ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਸ ਈਅਰ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਗੇਨ ਫਰਮ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ 4 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਲਾਈਕ ਟੇਕ ਐਕਸਟਰਾ 4 5 ਮਿੰਟਸ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ ਨੰਬਰ 1 ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਇੱਕ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਅਸਾਈਡ ਇਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੌਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੇਮ ਆਊਟ ਸੋ ਦ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਾਸ देयर ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਪ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਆ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਗਿਆ ਮਈ ਆ ਗਿਆ ਜੂਨ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਪਟ ਔਨ ਗੈਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਨਾਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੌਬ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨੈਵਰ ਐਵਰ 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 ਲੀਵ ਯੋਰ ਜੌਬ ਲੀਵ ਯੋਰ ਜੌਬ ਫॉर ਥੀਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਫॉर ਐਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫॉर ਦੈਟ ਮੈਟਰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜੇ ਤਾਂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਬਟ ਲੀਵਿੰਗ ਅ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਰეკਮੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋ ਫॉर ਯੋਰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਐਂਡ ਥਿਸ ਐਂਡ ਥੈਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਜੌਬਸ ਆਰ ਨਾਟ ਨਾਟ ਆਊਟ देयर ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਨੀ ਰੈਡਲੀ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਖਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੌਬ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰੋ ਠੀਕ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੀਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਥਿੰਗ ਥੈਟ ਸਫਰਸ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦਾ ਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਂਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਂਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ
ਉਹ ਪਾਣ ਨਾ ਪਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਕਲੂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੁਆਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟਰਾਈਡਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਤਾ ਥੱਲੇ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਤੇ ਲੋ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਆਫ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਆਂਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਐਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਥਿੰਗ ਥੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਥੈਟ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਹਾਊ ਗੁੱਡ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਜੀਐਸ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਗੇਨ ਥੈਟ ਇਨਕਲੂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਆਂਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ 올 ਥੈਟ ਇਹ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਕੋ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਆਪ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਵਾਈ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਸੇ ਕੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਘਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਘਟ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਵਾਈ ਆਮ ਆਈ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਹੰਡਰਡਸ ਐਂਡ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸੈਕੜੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਟ 10 ਨਾਟ 50 ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸੋ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੋ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਪੇਪਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ and of course those of you who are my students you also know that how much competition is there between you guys so of course keep it up you are doing fine ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਸੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਨੀਬਾਡੀ ਹੂ ਵਿਲ ਡੂ ਪੂਅਰ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਰੇਸ ਐਨੀਬਾਡੀ ਹੂ ਵਿਲ ਡੂ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਗੁੱਡ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਜੀਐਸਈ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਿੰਗ ਮਾਰਕ ਉਹ ਪੇਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਕਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਿੰਗ ਦੀ 33% ਹੀ ਹੈਗੀ 99% ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਨਾਉ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਸਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਿਲ ਵੈਰੀ ਫਰਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ 14 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ ਅਰਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਅਪ ਲੇਟ ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਰੈਂਕ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 50% ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕਟ ਆਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 50% what do you infer from that ke upsc ch paave hun 20 question hor vi okhe pa de farak ki penda hai bachche ne ta fer 100 number di cut off to clear karna hai so you need to understand the nature of this exam same is true about nayab tahsildar so all these things ki are uh, level bahut high hoega level changa hoega logical hoega level sensible hoega hun ho ki gaya na there are so many people jehde na one one liner बस एक एक वर्ड्स रटाए जा रहे हैं बच्चों रटाए जा रहे हैं तब बिकॉज सो मेनी ऑफ देम आर डूइंग दैट सो स्टूडेंट्स फील कि यार ये थोड़ी आएगा पेपर में बिल्कुल सही बात है वो थोड़ी आऊगा पेपर के बीच बट असि तो वो थोड़ी कराया अस जिस लेवल का आपको पिछले एक साल में पढ़ाया गया है सी में उस लेवल का पेपर आएगा पीरियड जिस लेवल का आपको पढ़ाया गया है उस लेवल का पेपर आएगा क्योंकि वही लेवल शोभा देता है वही लेवल अच्छा है और उसके लेवल के बियॉन्ड अगर कोई पेपर आएगा तो टेंशन ना लो जितना हम ये देखते हैं कि हम किस लेवल का पढ़ा रहे हैं उतना हम ये भी देखते हैं कि बाकी सारे बच्चे किस लेवल का पढ़ रहे हैं तो यू आर किसी तो भी तुझे उन्नी नहीं आएगी इक्की यूँ चलो हैव कॉन्फिडेंस और ते अग, अगेन जड़ी हूँ अगले टाइम में नहीं स्ट्रैटेजी है दैट विल हैव सो मैनी टेस्ट दैट वी विल टेक थ्रू दैट ओनली यू विल अंडरस्टैंड क्यों क्यों क्योंकि दिस लेवल इज फाइन एंड आई एम डू वट एवर आई एम डूइंग दिस विल हैल्प मी क्लीयर दी नैब तहसीलदार एग्जाम सो पहली चीज़ तो मेरा टिप यही सी तो भी तुम नॉर्मल उठो छे बजे उठो अगेन हूँ ठंड है इन्नी छे बजे उठना भी बहुत औखा है तो शेर के मूँह किने धोते हैं तुम छे बजे उठो सीधा पढ़न बैठ जाओ यू गैट अप एट सिक्स मेक श्योर कि बारह बजे तो पहला पहला जिन्ना ज़्यादा हो सकता तो अपना मैंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का पोर्शन कवर कर लिया मेक श्योर कि मैक्सीम आप सुबह सुबह इसको कर लो वाई बिकॉज अगेन एज एज आई सैड शाम तक होंगे होंगे फिर थोड़ी वो ग्रिप नहीं बननी वो चार घंटे बैठ के क्वेश्चन कर जील नहीं बननी सवेरे सवेरे बंदा फ्रैश होंगे दूजी चीज़ की है जी एस का ना कोई एंड नहीं है हूँ तुम बारह बजे तो लैके डिपेंडिंग ऑन योर कपैसिटी जोड़ा बंद बारह बजे तक पढ़ सद बारह बजे तक जी एस पढ़े जो अठ बजे तक पढ़ सद अठ बजे तक पढ़े जोड़ा नौ बजे तक पढ़ सद नौ बजे तक पढ़े जोड़ा दो बजे तक ही पढ़ सद तैयारी ना करे दो घंटे पढ़ के नहीं पेपर होना आप चार छः घंटे तो लाइए ठीक है तो आप हम डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी आप उसके बाद जीएस को इलास्टिक तरीके से बढ़ सकते हैं बट अगेन इलास्टिक का मतलब ये नहीं है भी एक पेज खोलिया मैं बस मैं लग्या हो उसी दी होर हो रिसर्च करन चे यू नो गैटिंग डीप एंड डीप एंड डीप डोंट डू दैट छोटे छोटे टारगेट बनाने अद्धे अद्धे घंटे एक एक घंटे के टॉपिक सारे कवर करने हैं किस स्पीड ना कि टॉपिक किस दिन कवर करना है वो उत्ते मैं आ रहा हूँ सो आई होप कि थोड़ी कलैरिटी हो गई है वर्किंग प्रोफेसनल्स न भी मेरी यही रिक्वेस्ट है सैशन वन बिफोर जॉब सैशन टू आफ्टर जॉब जो तुम सवेरे अठ बजे नौ बजे जाते हो सवेरे तीन घंटे पाँच बजे उठो तीन घंटे अपना ये वाला मैंटल एबिलिटी रीजनिंग वाला सैशन तो रात को फोर टू फाइव आवरस जी एस वाला सैशन तो इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेसनल एंड दिस इज द ओनली टाइम यू हैव फोकस मोर ऑन एम सी क्यूज दैन रीडिंग ये भी नहीं है भी बिल्कुल ही पढ़िया ही नहीं एक बार पढ़ लिया उस तो बाद दोबारा दोबारा भावें तो सौ बार पढ़ लो उन्ना इफैक्ट नहीं आता जिन्ना इफैक्ट एक रोंग एम सी क्यू थोड़ा सिखा देता है वन इनकरैक्ट एम सी क्यू टीच यू मोर टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरसटैंडिंग वन इनकरैक्ट एम सी क्यू टीच यू मोर कंपेयर टू थर्टी मिनट्स ऑफ रीडिंग वो याद रहा हमेशा भी हाँ यार मेरा एम सी क्यू गलत होया अच्छा वो ना लोग सभा का स्पीकर है ना वो इफैक्टिव मेजोरिटी तो निकलता है अच्छा अच्छा मैंने लगे भी यार होता ना स्पैशल मेजोरिटी तो निकलता है चलो हूँ याद रहेगा तो रट्टा जिनी मर्जी बार लाई जाओ दोबारा 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 फिर भुल जाना है so if you are a working professional i would suggest if even if you are not a working professional if you have limited time je time di ghat hai i would suggest focus more on test focus more on mcq practice okay now coming back to the students who are enrolled with us आपको जितना कंटेंट दिया गया है नायब तहसीलदार में बिकॉज विच ही कोई और पेपर भी आ गया कोई और पेपर भी आ गया तो द काइंड ऑफ कंटेंट यू हैव इज मोर देन सफिशिएंट जिन्हें टेस्ट होए ने मोर देन सफिशिएंट तो ना दूसरी
ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਜਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ 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 ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਪੀਡੀਐਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਯੂ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਡੇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕੋਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਐਲਸੀਐਮ ਐਚਸੀਐਫ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 100 ਮੈਨੀ ਟੈਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੋ ਜਸਟ ਨੋ ਕਿ ਦੀਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਨਿਊ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਓਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਪ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਨੈਪ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਜਿਸ ਉਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਉਨੇ ਹੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਰ ਓਕੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੇ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ ਨੈਕਸਟ 10 7 ਡੇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕਰੋ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਹੈ 6 ਫੈਬ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 4-5 ਘੰਟੇ ਸੀ ਸੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਡੇ ਟਿਊਸਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ 6 ਦਿਨ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸੀ ਸੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ 24 24 25 25 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ 10 ਤਰੀਕ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਲਓ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰ ਵਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਪੋਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ ਹੀ ਪ
इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड जोग्राफी जनरल साइंस जी के नाउ क्यूब्स क्यूबॉइड्स पेपर फोल्डिंग सीरीज ये तुम इसे करोगे तो सी सैड वाली क्लास करोगे या फिर मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वाली तो बी वेब में थोड़ा टैसट हो गया आफ्टर दैट करंट अफेयर्स दो हफ्ते सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स चंकी तरह करेंगे स्टैटिक जोड़ के करंट अफेयर्स एंड एशियंट एंड मिडीवल हिस्टरी करंट अफेयर्स चौदह दिन के आराम वी विल प्रोवाइड यू द पी डी एफ यू यू हैव द पी डी एफ मनीषा मैम के लैक्चर एंड ऑल द पी डी एफ चौदह दिन के जे सिर्फ करंट अफेयर्स आप कवर करने हैं वेरी हैप्पीली यू कैन कवर लास्ट वन ईयरस करंट अफेयर्स असी तो जो प्रोवाइड किए हुए हैं वो तो प्रोवाइडेड ने जून ट्वेंटी ट्वेंट जून ट्वेंटी नाइनटीन तो बट मैं रेकमेंड ये करा भी थोड़ा पेपर जो है मार्च जून ट्वेंटी ट्वेंटी तो आई एम सॉरी जून ट्वेंटी ट्वेंटी तो थोड़ा प्रोवाइडेड है तो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में थोड़ा पेपर है तो आप तैयारी करिए भी मार्च या जनवरी डिपेंडिंग ऑन हाउ वैल यू आर प्लेस थोड़े बाकी सबजैक्ट किए हैं मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू के बीच पेपर है आइडियली तुम मार्च ट्वेंटी वन तो दे बाद करंट अफेयर्स कर लो थोड़े को इस तो पिछले भी एक साल के करंट अफेयर्स पे होने ऑलमोस्ट वी हैव प्रोवाइडिड यू फ्रॉम जून ट्वेंटी ट्वेंटी बट इफ यू वॉन्ट टू स्किप जून जुलाई अगस्त सपटेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च जे तुम यह बारह तेरह महीने मिस करना चाहते हो तो कहते हो भी सर मैं बस पिछले एक साल दे कर ला जे थोड़े बाकी सब्जैक्ट स्ट्रोंग है नहीं स्ट्रोंग इन्हें तो थोड़े को टाइम नहीं है यस वन ईयर इज मोर दैन सफिशेंट जे होर वीक है बाकी सब्जैक्ट्स या सी सैट फिर छे महीने के कर लो हूँ अगेन छे महीने के करंट अफेयर्स कर लो जोड़े उस तो पिछले जोड़े करंट अफेयर्स ने जो उधरों दो क्वेश्चन आ गए वो आप फिर चैक देख लेंगे भी अरकीब तो उदा ही आते हो एक ना एक ह्यूमन टेंडेंसी है तुम किसी व्याह के जाओ तो मान लो थोड़ी शर्ट के उत्ते कोई दाग लग जाए या ट्राउजर के उत्ते कोई मान लो कुछ कुछ थोड़ा टुक जहा लग जाए तो यह लगेगा भी यार जो दो हज़ार बंद ने ना ये बस मेरी शर्ट ही तकी जाते हैं ऑल दे वॉन्ट टू वॉ लुक एट इट इज माई शर्ट या फिर एवरीबडी इज़ नोटिसिंग मी ओनली एंड यू फील एम्बेरस एंड सो ऑन दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी कि जिते असी वीक होंगे सूँ लगता भी सारा पेपर भी उधरों ही आना है इवेंचुअली ओनली टू फाइंड आउट कि यार जी मेरी स्ट्रेंथ सी जो मैं उन्होंने ही वजिया कर लेंदा मैं पास हो जाना सी मैं उन्हें चार महीने के करंट अफेयर्स में रोंदा रहा वो तो फिर नहीं तो क्वेश्चन आए इस तो वजिया मैं अपनी मॉडर्न हिस्टरी पॉलिटी इकोनमी जनरल सैंस जोग्राफी रीजनिंग मैंटल एबिलिटी ये वजिया कर लेना सो so, हो सकता है बेटा कि कोई इदा का स्टूडेंट होए जिद लास्ट वन ईयर दे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है तो थोड़े लास्ट सिक्स मंथस के ही करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रोंग है येट थोड़ा पेपर हो जाए वह ना हो बिकॉज ये किसी ने लिख के थोड़ी दिता भी यार पिछले उस तो पिछले छः महीने के करंट अफेयर्स के पेप करंट अफेयर्स तो ही क्वेश्चन आने सो माई पॉइंट इज डोंट बी इनसिक्योर अबाउट योर प्रिपरेशन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट आइदर ये भी नहीं भी रात में दो बजे तक स्नैपचैट चल रहा है तो फेसबुक चल रहा है तो उस तो बाद भी यार भीरे आप काम खिंचा हुआ है बी फोकस बट डोंट बी इनसिक्योर नाउ आफ्टर ए टैसट जी एस पूरा अपना कवर है मैंटल एबिलिटी रीजनिंग इंक्लूडिंग ग्राफ्स एंड चार्ट एंड डेटा सफिशेंसी पूरी अपनी कवर्ड है नाउ वी आर लैफ्ट विद ट्वेल्व डेज छ मार्च हो गई है चौदह दिन अपने को हले भी पे ने ट्वेल्व वर्किंग डेज नाउ वट डेली तुम टैसट दोगे डेली टैसट दोगे डेली एक फुल लैंथ टैसट डेली एक फुल लैंथ टैसट सत्त अठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह नगेन संडे होना है चौदह पंद्रह सोलह सतारा एंड दैन या अठारह उन्नीस एक दिन असं थोड़ा ऑफ दिता लास्ट का सो वैन यू टेक टेन टैसट बारह सौ क्वेश्चन तुम पिछले लास्ट के टेन डेज के प्रैक्टिस करोगे वैन यू टेक दिस टैसट इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी योर योर प्रिपरेशन विल बी कंसोलीडेटिड योर प्रिपरेशन विल बी अलाइंड नाउ इफ समबडी आस्क मी सर पंजाब की जी के वो इस इंकलूडिड है जो तो मैं जी के लिखे है तो जी के इंकलूडिंग पंजाब लिखा है दूजी चीज़ जे कोई बच्चा पूछता भी सर पंजाबी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा हूँ मैं तो सजैस करता जो तुम्हें पंजाबी नहीं की पेल हूँ ना करो हूँ यही करो बस 
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਕੇ ਵੀ ਦੇਈ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਥਿਸ ਐਂਡ ਥੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਡਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੈਟ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ then i would rather focus on these topics than punjabi hale tusi onu chhad sakde ho pehla eh kar lo changi tarah ta i hope tonu basic basic system samajh aaya ehi hundi hai gs jehdi ppsc level di hai ehi hunda hai reasoning and mental ability jehdi ppsc level di hai now dujji cheez aandi hai vi top ek karna kitthon hai chalo ji theek hai sir man liya vi indian polity da tusi test longe 16 tarikh nu indian polity karni kitthon hai if you are our, if you are our students ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੜ ਲਓ ਜੇ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸੇਮ ਇਸ ਟੂ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਡ ਸੀਗੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਡ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਪਰਸਰ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਾਗਵ ਸਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਪਰਸਰ ਦੀ ਤੇ ਯਸ ਸਰ ਦੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤਾ ਸੰਯੁਕਤਾ ਮੈਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭੂਵੇਸ਼ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਰ ਦੀ ਜੀਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਮ ਦੇ ਐਂਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਵਲ ਰਾਗਵ ਸਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਥੈਟ ਵੀਡੀਓ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਥੋਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਡੀਐਫਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹਾਊ ਵੈਲ ਯੂ ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਜਸਟ ਥੈਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਯੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਏ ਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਦਿਓ ਪੀਡੀਐਫ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਦਿਓ ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਆਲ ਵੀਡੀਓਸ ਪਲੱਸ ਆਲ ਪੀਡੀਐਫਸ ਪਲੱਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇ 18 ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ ਕੋਸਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੈਂਟ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦਿਸ ਦੀ ਆਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਲ ਪੀਡੀਐਫਸ ਆਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ 5000 ਰੁਪੀਸ ਪਲੱਸ ਜੀਐਸਟੀ ਓਨਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ 2500 ਰੁਪੀਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮੇਕ ਅਪ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਅਗੇਨ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਯੂ ਆਲ ਔਨ YouTube ਓਨਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਟ ਫੋਲੋ ਇਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਯੂ ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਉ